ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് ലീമ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സിമ്പർ എത്ന ഓബസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു സൂര്യനിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫണ്ണി ആൻസേഴ്സ് പല ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ട് സൂര്യനിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഇരുട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ അല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഓണർ അവിടെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഓണർ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓണർ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടുതൽ വരിക അത് അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി എന്ന സ്ഥലത്ത് അത്രയും കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഹോംസ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കള്ളന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ചാടി 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 പോകാൻ പറ്റും അത്രയും അടുത്താണ് വീട് അപ്പം അതിൻ്റെതായി നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ അതൊരു ഈസി ഗോയിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പെയിങ്കസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവർ കൊച്ചിയിലുള്ളവർ തന്നെ ആവുന്നില്ല അവ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ രണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സോറി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണം എൻ്റെ ഇതിൽ തോന്നിയേക്കണം ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെയിങ്കസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവർക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കൊച്ചിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കേഴ്സാണ് അത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ പുതിയ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാലക്രമേണ ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം നിലനിന്ന് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആണ് അത് കിച്ചൺ വേസ്റ്റും നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളത് അത് വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നമുക്കറിയാം ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ഓരോ ജോബിനും അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടു വന്നതാണ് ഞാനെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നല്ലോണം സേഫായിട്ട് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്തുള്ള വേസ്റ്റുകൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റൊക്കെ ആക്കി നന്നായിട്ട് ടൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവരുതല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ച് എടുത്ത് കൊണ്ടു പോകുമ്പം അപ്പോൾ പെയിങ്കസ്റ്റായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കേട്ടോ പെയിങ്കസ്റ്റായിട്ട് താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് പിള്ളേർ അവർ വന്നിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചു അവർ ഫ്രൈഡേ വന്ന് അവരെടുത്തു കൊണ്ടു പിന്നെ ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേ വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ വന്നിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവർ ലേറ്റായി പോയി കാലത്ത് ഇത്രയും ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പം അവർ പോയി ഓൾറെഡി വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഈവനിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വേസ്റ്റ് വന്ന് പോയല്ലോ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ലേറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മപ്പുറം സൈഡ് ശരിക്കും കാണാം എൻ്റെ ദൈവമേ ആ കൊച്ചാ വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തില്ല സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞ് സൺഡേ ഒക്കെ ആയിപ്പോയിക്കും അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക റാറ്റ്സും പിന്നെ പൂച്ചയൊക്കെ വന്നിട്ടാകെ മാന്തി കുഴഞ്ഞൊരാവ പരിവാദ ആപകരവസ്ഥ അത് ഏറ്റവും സങ്കടമായി തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേ ഇവർ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് മൺഡേ വരുമ്പോൾ അവർ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും മൺഡേ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പം ഓ അതൊരു ഹൊറിബിൾ സീനായിരുന്നു എനിക്കത് ശരിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇന്നാ കാണാം അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണത് അതാകെ അവർ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ
ഒരു മീറ്റർ പോലും അകലല്ല അത്രയും അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഒരെണ്ണം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത്രയും അടുത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈവൻ ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് റൂമിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഒരു നല്ല വോളിത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ 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 ചെവിയിൽ വന്ന് പതിക്കും അത് നമ്മൾ ആ വരികൾ കേൾക്കും എന്താണ് നിർത്തമൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ലെങ്കിലും കൂടി അതുപോലെ അത്രയും ഒച്ചയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്കിൽ കൂടി സൗണ്ടൊക്കെ വരും അത്രയും ഹൈ വോളിയത്തിലാണ് എന്താ എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും വോളിയത്തിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലത് അവിടെ നിന്നിട്ട് മറ്റേ ഫിലിമിലൊക്കെ ഫണ്ണിയായിട്ട് കാണിക്കില്ലേ മൊബൈലിൽ വിളിക്കുന്നതിന് പകർമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരേ പോലും തോന്നാറുണ്ട് അത്രയും വോളിയത്തിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടോ ആവരുത് സംസാരിച്ചോളൂ എത്ര ഇതിലാണെങ്കിലും പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാവരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോ ജോബിനോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ ഉള്ള പൈപ്പ് ദെൻ സ്വിച്ചസ് സ്പെഷ്യലി എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ദെൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ദെൻ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം തുറന്നിട്ടിട്ട് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ അവർ പോയി ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഇതുപോലെ ദേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതേ ഇത് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീടിൻ്റെ സൈഡാണ് അപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ ടാങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണാം അത്രയും വെള്ളം പോയി കവിഞ്ഞു പോയൊക്കെയാണ് അതേ കണ്ട സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പൈപ്പ് കണ്ട വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഏകദേശം നാല് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ല അപ്പം കാരണം ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പം കാണാനും പറ്റില്ല ആകെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒട്ടും കാണില്ല കാലത്ത് അവർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്നും പഠിക്കാൻ ഒരു മാത്രം നേരം പഠിച്ച് രാത്രിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മേ ബി ബോർവെല്ല ആയിരിക്കണം ഇതങ്ങനെ പോണത് കണ്ട വെള്ളം പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം കണ്ട സൺ സൈഡും ഒക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമാണ് അതിങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്ന ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മേളിൽ പോയി നോക്കിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം പോയി ആ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ താഴെ വീഴുന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കണ്ടാ പൈപ്പിൽ കൂടെ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സൺ സൈഡ് മേലെ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ മുഴുവനും നനഞ്ഞ് കിടക്കുക വെള്ളം അത്രമാത്രം പോകുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇനിയൊരു ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലായിരിക്കണം അടുത്തത് ഒരു ഗുഡ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ ശീലിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോബിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജോലിക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പഠിക്കാനാണ് പുറത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അതൊരു ഗുഡ് മാനറാണ് അത് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തോറുന്ന നമ്മളങ്ങ് കയറിപ്പോയി അത് ശീലിക്കാതിരിക്കുക സ്പെഷ്യലി അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത് ബാധകമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുമില്ലെന്നല്ല കാരണം ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫാമിലി ലൈഫിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പ് അടച്ചിട്ട് കയറുക പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക കാരണം തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടുകാർ 
കണ്ട തൊട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് അവിടെ അവർ അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ അവർ വേസ്റ്റൊക്കെ താഴേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണ് സൺ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇടുകയാണ് അവരുടെ സൺ സൈഡിമയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട സൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിൽ ആകരുത് വേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളെയും കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് അപ്പം അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ പെയിൻ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രം നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ടിപ്സാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു അക്ഷരം പോയാൽ കുഴപ്പമാകുന്ന പലഹാരം ഏത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് മലയാളത്തിലൊരു ഒരു കഴിക്കുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ പേര് അതിലൊരു അക്ഷരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമായി പോകും എന്താണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇനിയും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബൈ ബൈ ഡിയേഴ്സ